。这段时间我想了很多，从你刚开始创业，到我们有孩子了，我们的婚姻一路走来。一切都过得太顺利了。我以前认为是我自己心态好，是我把这个家庭管理的非常好，我们才会过得这么顺利。但是现在我想明白了，如果不是你。那么努力的工作，给了我足够的经济支撑，我怎么可能像现在这样过得无忧无虑呢？这个家庭怎么可能那么幸福？你的公司出了这么大的事儿，我什么也帮不上。还像个小孩子一样活在那个理想化的生活里面。我本来以为星星的到来会有所改变，会给我们的生活有什么样的希望？作为妻子，我做的不好。能原谅我吗？你能原谅我吗，老公？没有人的婚姻是一帆风顺的。不管我们会过什么样的日子，我们都一起过。我们一起努力吧。就是闯一道又一道的难关，你就把陈浩南当你第一道难关，攻克他。好，这方面吧，你是女强人，女超人，我应该听你的，我得有信心，对不对？我不能再让他一个人扛我们所有家庭的压力了，对吧？结婚真是麻烦啊，又要担当，又要退让，还要生孩子呢。想太多，那就什么都干不了了，这叫典型的婚前恐惧症。哎、啊，说实话，手术之前被骑兵感动是真的，可是现在我不知道怎么面对他，也是真的。我也不是一个忘恩负义的人呀、啊，可是我现在真的就……可是，可是，可是什么呀？你不是把人家戒指都收了吗？是啊。妈妈，妈妈来了啊！哎，先不跟你说了，聪聪叫我了。你别走啊！我才聊到正题上。我也想跟你多聊一会儿，可是我现在得去给聪聪洗澡。回头再聊吧。你也帮我想一下这个亲子餐厅的事儿啊！拜拜。
我的烟。老大，哎，啊，就像经历了一场生离死别一样啊，哪有那么惨呐、啊？你看你这么快就恢复那个绚丽多彩的女孩级了，我也康复好了，准备回家了。你要回家了？你要不行可以去我那儿啊。没事儿，我已经想好了。你呢？我，我只能好好工作呗。这个，好傻。要不要趁这个好日子来一个双喜临门的决定呀？且是那种会被一个戒指束缚的人吗？哎，跟你们说啊，嗯，我的人生有了新的规划。啊？之前在月子中心的这个厨艺啊，我的厨艺啊得到了宝妈们的一致好评。嗯，但是说实话，无论做什么工作，我都觉得没有像现在这样感觉到快乐和满足。嗯，所以我决定，我要从西雅集团辞职。哎，可喜可贺的是啊，我爸呢，他终于理解我，还特批让我把我们的严家餐厅做一次彻底的改造。哎，老大，你觉得我们这餐厅应该走什么定位啊？你要问我呢，其实我觉得你们可以开个亲子餐厅啊。你从月子中心就能看出来，现在的母婴市场了不得。嗯，哎，其实你们俩可以合作呀。你那么爱孩子，你又那么会做饭，你们俩要合作，那简直就两全其美。哎，这听起来可行，你觉得呢？虽然说我没有什么工作经验啊，但如果你愿意跟我合作的话，我会全力以赴的。行，那我这么定了。哎，祝我们成功。来来来来来，点子费，点子费，快。这样，以后你去我们餐厅吃饭，一律免单。呵，想让我吃一辈子儿童餐啊？那我会营养不良的。那要不这样呢？入股我们餐厅啊，把那边辞了，过来当老板。看孩子看够了，去你们那还要见熊孩子。杰也是个有梦想的人，好吗？上车吧。喂，李总。好，我马上过去。梦想又在向你招手了。